mwana na roho mtakatifu amen tukeki chini tafadhali mniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la bwana wetu Yesu Kristo bwana asifiwe asifiwe sala yeso sala yeso basi nataka leo katika mafunzo yetu ya Jumatano alamisi nataka tujifunze mkristo mwanglikana ni mkristo aina gani kwanza mwanglikana ni mkristo na yeye ni mkristo wa aina gani tena niwaambie kitu cha kwanza kwa mkristo ambaye ni mwanglikana kitu cha kwanza yeye ni mtu anabeba biblia tunasema he is biblical anafuata neno la Mungu mafunzo yetu maadili yetu mazungumzo yetu na mwelekeo wetu unatoka kwa biblia nataka niwaambie mtu akikuja kama pastor Ezekiel ama pasta anaitwa Peter Mke Paul Mackenzie Ndenge akikuja kama mwenye mwanglikana kwa bie ameota ndoto uuze shamba yako na watoto wako Muhammad mwende mwishi kilifi mwanglikana atakataa kwa nini kwa sababu yeye anaongozwa na Biblia hakuna bali ambapo Biblia imetuandia wewe utauza mali yako ufuate mwanadamu mm. hakuna bali inasema ya kwamba unaacha vyote unamfuata Yesu na sio mwanadamu mm. na Biblia inasema ya kwamba hata bali ambapo huko Mungu ndio aliamuru mipaka ya hata akajia pia Maria so hata Mungu akikwambia ana ndoto unamwambia tamini mpoteea Mungu kwa ni hata nitakubali mambo yako. Kwa hiyo kitu cha kwanza mwanglikana anaongozwa na Biblia. Jambo la kwanza bali. Ngalionda neno la Mungu. Kitu cha pili mwanglikana anaongozwa na kitu ambacho kinaitwa lectionary, taratibu za msimu na Tunaongozwa na taratibu za msimu na wakati. Ndio sema wakati ambao kalenda yetu inaanza mwezi wa 11. Na iko msimu ambao inaitwa kuja. Kuja tunakumbuka Yesu akikuja mara ya kwanza na tunatarajia yeye akuje mara ya pili. Kwa hiyo msimu wa kwanza ni kuja. Msimu wa baada ya kuja tunaenda siku ya Christmas ni tarehe ngapi tarehe 25 Desemba mwokozi mm. amekuja mm. yeye amezaliwa anaitwa mm. gigi mm. mm. Wakati ambaye Kristo alidhihirishwa kwa mataifa. 
wakati mamajuzi wale wa mashariki ambaye Biblia inasema ni watatu lakini tunaona za zawadi tatu ililetwe dhahabu uvumba na manimani so ndio tunadhani walikuwa watatu watu walitoka mbali mamajuzi wa mashariki na watu wanasema walitoka Iraq na sasa vingine walikuwa wafuasi wa dini ya Zoroastrianism ama nini lakini waliongozwa na nyota na mpaka wakafika pale Bethlehem wakamwona mtoto Yesu wakati msimu wa udhihirisho tunakumbuka wakati Yesu alidhihirishwa kwa mataifa na mama juzi walikuwa watu wa mataifa baada ya msimu wa udhihirisho tunaingia siku ambayo inaitwa Jumatano ya mji Jumatano ya majivu ni kwanza siku 40 ya kufunga isipokuwa Jumapili ya Yesabuni kwa sababu Jumapili sisi ni siku ya ushindi siku ambayo Yesu alifufuka tunaingia msimu wa Sauli siku 40 ya mfungo tunafunga na baadaye baada ya hilo inaelekea kwisha wakati tunafika Jumapili ya mitende na mwaka huu Jumapili ya mitende tulifanya chakapecha siku ya kutembea na mitende na kuimba usana usana mama huyo alikuwa akitembea wimbo gani hosa hosa Wapokotu ni waanglikana kabisa. Wimbo sote ilikuwa ni pokotu. Hata hiyo wimbo ya sikio. Na labda kuna ikapita hapo. Eh na kuna ikapita hapo kwa maji. Hiyo wimbo ni wakati wa Juma Jumapili ya mtindi. Alafu tunaingia wiki takatifu. Na hiyo tuliona hapa. Wiki takatifu iko na siku tatu ambayo ni ya Mungu. Ya kwanza inaitwa Maudi Alamisi ya kufa ya kutawala miguu na kuosha watu miguu. Sio ndio siku nimesema ingawa wengine ni mambo makubwa na waishi. Lakini sasa kile wale mtafanya nini? Hii ni kazi ya kanisa. So hii pili nikaosha kila mtu miguu hapa kwa siku ambayo inaitwa Alamisi ya kutawadhana miguu. Hiyo inaitwa wiki takatifu. Ya pili ni good friday. Mm. Good friday ni siku ambayo ni mzuri, siku ambayo mwokozi ateswa. Mm. Hata siku hiyo haitakani kuimba wimbo za furaha ni wakati mgumu sana. Mm. Ndio siku hiyo ndio naimba ka ile makando ya mji. Ah, niteswa sana. Kuogoa
Baadaye tuna ukupaa nimesahau kusema kuna ukupaa si kwa ukupaa sasa zingine ni rahisi si rahisi sana ingie Jumapili lakini si kwa ukupaa alafu baadaye tuna Pentecost baada ya Pentecost tuko na tatu alafu tuko na Jumapili 27 ambayo inaitwa ya kawaida kala ni green inamaanisha growth wakati huo ndo sisi natakana tukue kwa imani green inamaanisha growth inamaanisha uhai ni kwa sababu tunaweka kala green wakati wa good friday wakati wa martyrs tunaweka kala red white inaonesha purity utakatifu ama ushindi ama celebration unaona kwa matamu tunaweza weka kitambaa white tunaweza weka kitambaa ya purple inaonesha majonzi tunaweza weka kala black inakubalika kuonesha ni hali ya uzuri ndani nimesema nimesema kitu cha kwanza ni waangalikana yeye Biblia ndio kuongeza. Ya pili, mwangalikana ana taratibu za msimu na wakati. Na kila msimu na wakati iko na masomo yake kwa Biblia. Wanyinyi ambao ni viongozi wa kanisa mnaongoza ibada na uhubiri, kama wewe lazima uhubiri, kama umeambiwa kuhubiri ni lazima uhubiri yatoke kwa masomo ya siku hizi. Unajua kwa nini? Unajua kama ukitoa mahubiri tu popote kitu cha kwanza unaweza pendelea sehemu zingine waache zingine kuna nyingine unaweza pendelea tu kuhubiri kitabu moja haache nyingine kitu cha pili saa zingine nimekosa sana na mzee Dokoni hatujakosa saa zingine nimekosa na mzee Dokoni ninaenda kutafuta maubiri ambaye ninaleta yeye ni waangalikana walikataa wanasema hapana wewe hapana tafuta mambo yako fuata taratibu ya masomo na saa zingine sisi wachungaji tunasahau na leaders wanasahau washiriki ndio wanaongoza ibada wanasahau lakini ukifuata maubiri kama mimi padri wenu kila jumapili ni maubiri ambaye yako kwa kitabu kwa kishasa hata kama saa hii natayarisha maubiri ya jumapili nitakao katika kitabu cha Ezra 3 Ezra 3 iko kwa masomo Mwanzo saa zingine mjumba yeye na kemeni. Sasa anatayarisha mahubiri kuhusu njaa yake. Anasema sasa wapendwa, mtakufa, msipotoa, hata mjui chenye iko. Aha, sasa mahubiri itakuwa ikiongozwa na Mungu mtakatifu. Itakuwa ikiongozwa na Mungu. Na hata saa zingine kuna wachungaji wengine ukienda kuhubiri kwa wanafunzi wake. Nataka ulito wa kufuatia nao ni wapi. Mungu atakuja kuhubiri wacha Mungu aongoze yeye na uongozi na taratibu na masomo. Na ukienda kuhubiri bahari usikubali kuongozwa na mtu hata kufati utoe maombi yako hapo. Hata kwa ushirika, kwa ushirika ndio tuko free, unaweza chagua kitabu yote kuhubiri. Lakini kwa ibada ni lazima ipoe enye ndani. Lakini kwa ushirika kwa rangi kama kesho uko free naweza chagua mahubiri lakini it must be relevant usiende kuhubiri kwa harusi na unasomea watu kitabu cha mtu wa ukoma iko siku moja huko mara kwetu mtu aliongea kuhusu watu wana ukoma na iko kwa harusi mara kwetu tunajua wanasema we potea mali maana ukoma unasherekea nini sisi tumesherekea tunataka kusherekea so hata kama unachagua it must be it must be relevant. Mm-hmm. Ni kama Sunday school. Hawezi enda somea story ya Daudi na Bathsheba. Unajua inapatikana kwa kitabu cha First Kings chapter 11. Alafu zile Daudi alikuwa anakaa juu, akaangalia mambo moja anoga. Tunaambiwa tu kwa Sunday school. Kwa maana hii ni mambo gani? So inaonekana uelewe context, umri ya watu, utaelewaje? Mix Mafunzo mimi tunafunza wazee ni tofauti na vile tunaongea tukiwa wote. Asa pia ndio mwelewe kati ya watu kuna mambo mengine hayatagi ya dhani. Lakini sasa kuna watu wengine hawaelewi kwa wanataka kila kitu lakini iko jamii nyingine. Unasema tu ucheno unasema lakini unasema kwa kwa heshima. So mwangalikana ana taratibu na maumbili yake inatakikana itolewe. 
Kitu cha tatu mwanglikana ni apostoli mafunzo yetu na taratibu yetu inatoka kutokea wakati wa mitume ndio unaona tuko na imani ya mitume sisi tuko na imani ngapi ndio mwanglikana iko imani ya mitume ya pili iko imani ya mikea na kitabu tulikuwa na imani ya atanaki kuna sana imani hata lakini lakini ilikuwa iko bado ni kati ya creeds ambazo tuko nayo kuna Sanskrit so siku ya ibada ya kawaida tunasomanga imani ya mitu mitu wakati wa mwezi wa bwana tunasoma gani imani ya nike alafu siku ya utatu ndio tulikuwa tukisoma imani ya tanaki ni mrefu sana tulikuwa tukisomanga siku So, Waanglikana wanakubaliana kwa mambo mengi. Kitu cha kwanza wanakubaliana kwa Biblia. Kila mwanglikana anakubaliana kwa kwamba Biblia ni neno la Mungu. Kitu cha pili waanglikana wote wanakubaliana kwa tuki imani mbili. Imani ya mitume na imani ya mikewe. Kitu cha tatu waanglikana wanakubaliana. Waanglikana wanakubaliana kwa sakramenti Sakramenti ya kwanza ni ubatizo. Na sakramenti ya pili ni nini? Kimeza ya Bwana. Wa Katoliki wako na saba. Lakini sisi waanglikana tuko na mbili. Wa Katoliki ndoa ni sakramenti. Confirmation ni sakramenti. Halafu kuwekewa mkono ni sakramenti. Uwe kupaka no kupaka mafuta mtu mgonjwa ni sakramenti na penas kupenas kutubu na kutengeneza kwa sababu umetenda dhambi hii na umetubu wanasema sasa uta utafanya kitu fulani kuonesha umejutia na kutubu so wako na sakramenti saba sisi tuko na mbili kitu cha mwisho ambayo wanajulikana sisi tumekubaliana ni kitu inaitwa historical episcopate tunaamini ya kwamba ofisi ya askofu imekuwa siku zote hata mpaka leo diocese ya Kapemurudia iko iko ofisi ya askofu iko kutokea siku ya mitume mpaka sasa sasa hii askofu wetu askofu wetu ni askofu mkuu kwa hivyo tunaamini ofisi inaendelea na itakuwa siku zote tunaamini hizi ofisi tatu ofisi ya askofu ofisi ya ya kasisi na ofisi ya shemasi hizo tatu alafu kuna na lay office bearers kuna evangelist kuna lay leaders alafu hizo ofisi tatu ndio pamoja askofu kasisi na shemasi lakini zingine zinaitwa appointments and disappointments mtu leo ni vika in charge kesho sio Curate si o tempo permanente. Decision administrative secretary si o permanente de le poste como de science. Vida general si o permanente como de le quoi? Saiu de si. Ana de le quoi si o permanente? Ou na hora de le quoi de le quoi si o ioni appointments, le quoi appointments and disappointments. Ou na essa quoi appointed, na quoi disappointed. Si o como de le quoi si o quoi vida general na o tempo na na chuba de wewe kwa hiyo si vika jengo kama ingekuwa mimi ningekaseka sana nikaambia ni huduma na ni taratibu ya kiafrika yeye siku moja akatolewa hiyo cheo tukio kwa mkutano aliingia kwa mkutano ya standing committee ajua vika jengo na anatoka kama cheo kimetoka kwa sababu ni bishops discretion bas wakati unaongoza ibada wakati unaongoza ibada Ukumbuke ibada inaanzia hapa pale nje. Ukweli wa mambo si nje bali kwa mecho kwa orchestra. Hapo ndio waamerikani wanajitayarisha. Wanatia mtu masomo. Na inataka alikuwa amejitayarisha. Amejitayarisha amesoma. Siku vita siku hiyo ndio wanatapa tapa na kurudia rudia maneno inataka alijitayarisha. Na hata wewe ambaye unaongoza ibada ni lazima uji 
enda kumpia soma au nataka kukujua kwa kichwa nataka na ujue kitabu cha sala kwa moyo nataka na ujue kwa moyo na ukiongoza watu nilienda siku moja kule kwetu chetais kuna mtu mmoja aliongoza ile kitabu ya sala dakika kumi ya zamani nilimuuliza zangu pengo andiko wakati ni kuona mali pengi usikie na kuka mara ni sento haya mbaya tena tamu ya maneno haya baba ongeze na mwisho tena dakika kumi na tano and sweat na nilikuwa na safari ya kwenda mbali akawa mvivu bila kuki dogo kutoke sisi twende watu wangu bana inaendesha kwa taratibu na sio kwa kukiliza na maneno haya si ya kusema tu inataka na itoke kwa moyo so ukiji upyo wewe ndio unaongoza ibada jitayarisha kitu cha kwanza kuko na opening sentences vifungu vya kusoma kuko na welcome kwanza siku hizi tumeanza taratibu unajua tumefika hapa mbele kwa sababu tunapeana wimbo wa kwanza ibada. Na wimbo wa kwanza ibada ni lazima iende kwa msingi. Kati ya wimbo za asubuhi ambayo tunaweza imba, tukianza ibada. Mapya ni mapenzi yao. Asubuhi tuona yao. Za za kiza ulindo. Kwa usima
Ongoza watu katika toba. Ongoza watu tukisema kwamba tuna dhambi wala ukweli haimo lakini tuizikiza kuungana dhambi zetu na huo kwetu wa kila dhambi haya ambatane dhambi mkisema maneno haya kwa kawaida tunapiga makofi au tuna kiti chini ndio kwa kanisa kama letu tunafanya nini tunapiga kwa sababu kutakuwa kunokwa ni kwa makoti tunawapatia muda wa kishaomba nani anasema ngofila kasisi anasema ngofila kama hayuko ni huduma mlee anasema sala iliko chini mm-hmm. na shukuru ile ile kazi wenu ya pesha ziona iko parokia ile ni mwana wa parokia sijui baada ya padri kusema ngofila leida anarudia tena kusoma Anarudia tena kusoma hiyo sala iliko chini. Anakuja. Sasa zinasema na nini pahali pengine hapa naso consider. Sasa kupongeza hao le readers wetu wamejaribu. So ukiwa Mkristo umetakiwa kuongoza ibada. Na siku hiyo padri yako hapo. Baada ya padri kusoma ngofila ile sala nyingine hapo chini usirudie na kosa. Baadaye kuongoza watu kwa Zaburi baada ya kumaliza utukufu kio mmoja anasoma anataka kusema Zaburi inatakana kusome kwa majibu sana Hivyo ndio vile inataka ni tunasimama wote dada wengi eh nasimama hapo upande hii waseme waseme sehemu hii na sehemu ile nyingine lakini mkiendelea tukiendelea kufika pahali Zaburi na stai kitabu nilogio kwa kuliko kwa mfanyeni bwana jangwe dunia yote mtu mkieni bwana kwa furaha njoni mbeleza ke kwa kuimba jweli kwa mabwana ndiye ndiye aliyezufanya na sisi tu watu wake tu watu wa zaburi nitakana kuimba lakini kama hatuwezi kuimba soma usisome tu na kupendelea soma kwa majibu sana wimbo inatakana iwekwe baadaye ukarejeshe somo la pili somo la kwanza na somo la pili baadaye matangazo matangazo yetu yakiangalikana kawaida yanastahili yameandikwa na serikali na stahili na kitabu cha matangazo na kila tangazo ambayo tunasoma inatakana kuwe imeandikwa na wakaribisha wa Kristo kwa kanisa hili Mungu awabariki mnapohudhuria ibada. Tangazo la pili, Jumapili iliyopita ambayo ilikuwa ni Jumapili ya tatu wakati wa Pasaka. Sadaka yetu ambayo tulisanga Emmanuel Nasso. Sadaka ya kawaida shilingi ya mbili fungu la kumi elfu kumi shukrani elfu mbili na jumla ya matumizi yetu yote ni fedha fulani tangazo la tatu kutakuwa na youth rally ambayo itafanyika Emmanuel na siku ya Ijumaa tarehe ishirini na nane nyote wakaribishwe so tunatakana kutafuta black book inaitwa notice book mtu anakaa nani nani hata mimi nilipofanya kwa das wa das nilianzisha kwa mara ya kwanza kitale kitabu cha matangazo kwa sababu kama kuangalikana matangazo yote yanaandikwa na ilitusaidia wakati tulikuwa na case ya concentration ya ya concentration ya watu walikwenda kuzuia kutini among the evidence to be told ya kwamba nilitangaza iko hapo ushahidi kitabu ndio hiki na hiyo kesi mwishowe ikapotea kwa sababu tulifuata taratibu. Kwa kawaida ni ya kwamba synod ya kiangalikana inatakana. Special synod inaitwa baada ya 
They should not listen to weeks. Why you want to tell us about the way? Two weeks. Evidence. Vigil man doing the hands of God are putting him on duty. Then I saw it. Then I saw it. No one has to go to accuse. Yeah, I. They get out of here, but I guess to listen to me. Are you speaking about the record? I have to talk about. Thank you. 